காமலில் சான்ஸே இல்லை வாயை தந்தால் போய் பேசுவார் அவர் பாஜக அரசினுடைய பினாமி அரசு இது இந்த அம்மாவாசன்ற கேரக்டருக்கு இவரால் தானே உயிர் வந்து திருப்பி இந்த மாதிரி துரோகம் அதுவும் துரோகத்தால் தான் அம்மா ஜெயிலுக்கு போனாங்க அம்மா ஊழல் பட்டுலாம் போகல ஒரு சீட் ஜெயிக்காத அவருமா அந்த மாஃபியான்னு ஒரு பேர் வந்து இல்லை அவரால் தான் இவர் ப இவருக்கு எவ்வளோ நிறைய நிறைய வீட்டுக்கு கூடிய கற்றுருக்காரு இவர் ஜெயக்குமார் ஆமாம் நிறைய கூடிய கற்றுருக்காரு எங்கே ஒன்றாலும் இந்த வரும் நிறைய விரோதி இவர் எல்லாமே தெரியும் இவர் எங்கே இந்த மோகன் பேட்டன் பேர்னா என்ன இவர் இன்னும் இருக்கிற வாடியோலாம் வெளியே வந்துருக்கா தூக்கு போட்டு இல்லை எல்லாமே அமைச்சர் மீ இந்த ஜெயக்குமார் மீது தானா அது இல்லாமல் ஒன்று ரெண்டு அமைச்சர் மேலே இன்றைக்கி எங்கே திரும்பினாலும் வெற்றிவேல் வீரவேல் அப்படின்ட்டு இவரை சுற்றி தான் அரசியல் பேசு பொருளாக மாறிட்டுருக்கு எஸ் நம்ம இன்றைக்கி சந்திக்க போகிறவர் வெற்றிவேல் அவர் தான் சார் வணக்கம் சார் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு சர்க்கார் தான் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஒன்று சர்க்கார் படமா ம் வேறு இன்னொன்று இன்னொன்று மாநில சர்க்கார் மாநில சர்க்கார் மாநில சர்க்கார் சர்க்கார் படத்தோடு தாசி ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது சரிங்க சார் நீங்கள் டிடிவியோட சர்க்கார் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் அப்படின்ட்டுலாம் அந்த அமைப்பு நீங்கள் உருவாக்குனீங்க ஆனால் இன்றைக்கி அவங்க பார்த்திங்கன்னா அதில் முக்கியமாக நீங்கள் முன் வச்ச இதில் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் அவங்களுடைய அந்த தகுதி நீக்க வழக்கில் எப்படி ஜெயிச்சிருவோம் அப்படின்னு நீங்கள் நம்பிக்கையாக தான் இருந்தீங்க ஆனால் உங்களுக்கு தீர்ப்பு எதிராக வந்திருக்கு இல்லை இது மாதிரிலாம் நடக்கும்னு எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஸ்மெல் பண்ணி தான் இருந்தோம் நூறு பர்சன்ட் எங்களுக்கு தான் தீர்ப்பு வரலாம் நாங்கள் நினைக்கல இப்போ இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து உச்சநீதிமன்றம் அதை யூஸ் பண்ண போகிறோமா இல்லாட்டி மக்கள் என்ற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ண போகிறோமான்னு தெரில அதுக்காக பேச்சுவார்த்தை நடந்திருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுவோம் ஏன்னா இவங்க வந்து எலெக்ஷனே வைக்க மாட்டாங்க தீர்ப்பை காமிச்சு இவங்க எப்படின்னா இந்த கேஸ் எடுத்துன்னு போய் எங்கனா ஒரு இதில் கோத்து விட்டு அது ஒரு ரெண்டு வருஷம் நடக்கிற மாதிரி பண்ணி தமிழ்நாட்டு மக்கள் இவங்க ஆளுநர்னு நினைப்பாங்க இல்லை இப்போ அதிமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இடைத்தேர்தலை சந்திப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த பதினெட்டு தொகுதியிலையுமே தேர்தலை சந்திப்போம் ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த ரெண்டு தொகுதியிலையும் சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி பொறுப்பாளர்கள் எல்லாமே அவங்க போட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் யார் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த வேலைகள்லாம் இறங்கிட்டாங்களே இதே வேலையில் தான் திருப்பத்து திருவாரூரும் திரு திருப்பரங்குன்றம் பை எலெக்ஷனுக்கு பண்ணாங்க பண்ணிவிட்டு ரெட் அலர்ட் கொடுத்தாங்க இவங்களுக்கு தான் இயற்கையும் சேர்ந்து ஒத்துழைக்கிற மாதிரி யார இது இப்போ எல்லாரையும் கையில் வச்சுருக்காங்கல்ல தேர்தல் கமிஷன் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையம் இயற்கை எல்லாத்தையும் வச்சு இன்னும் இல்லை பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு வந்து அதாவது களி முத்துச்சின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் பெரியவங்க இதுதான் உண்மையான களி சரி இந்த பதினெட்டு வழக்கு பதினெட்டு பேருடைய இந்த வழக்கு தீர்ப்பு உங்களுக்கு எதிராக வந்திருக்குல்ல இது என்ன காரணமாக இருந்திருக்கும் இதில் யார் பின்னணியாக இருந்திருப்பாங்க இல்லை பின்னணி பார்க்குறத விட இந்த தீர்ப்பு வந்து எடப்பாடி இந்த இந்த தீர்ப்பால் தோத்துட்டாரு எப்படி சொல்கிறீங்க நாங்கள் வந்து எம்எல்ஏ செல்லுன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நாங்கள் வந்து உள்ளே போயிருப்போம் அதிமுக எம்எல்ஏ தான் உள்ளே போயிருப்போம் எங்களால் விப்பெல்லாம் மீறி செயல்பட முடியாது இப்போது டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் அப்பீல் போகாத எலெக்ஷன் போய் ஜெயிச்சுன்னு வச்சுங்க அம்மா முக்க அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய எம்எல்ஏவாக உள்ளே போவோம் இந்த ஆட்சியை கவுத்துருவோம் ஸோ எடப்பாடி அஸ் லாஸ்ட் அகைன் இஎஸ் லாஸ்ட் இது வரைக்கும் அவர் பண்ண தந்திரம்லாம் போச்சு அவருக்கு அப்போ நீங்கள் தேர்தலில் சந்தித்து தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை உங்கள்கிட்ட இருக்குது சண்டே எங்களுக்கு திமுக தான் இவங்கெல்லாம் அட்ரெஸ்ஸே இல்லை ஒரு தொகுதியில் ஐயாயிரம் ஓட்டே வாங்க மாட்டாங்க இல்லை நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க ஆனால் தொடக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்குள்ளாரையுமே ஒரு குழப்பம் இருந்த மாதிரி தான் நடந்தது என்னென்னா மேல்முறையீடு செயல செய்கிறதா இல்லை எலெக்ஷனை சந்திக்கிறதா அப்படிங்கிற ஒரு இது மாறி மாறி தானே பேசிகிட்டு இருந்தீங்க இல்லை அது இருக்க தானே செய்யும் பதினெட்டு பேர் இருக்கும் ஒருத்த கருத்து வராது ஒத்த கருத்து வரணும்னா எல்லாம் டிஸ்கஷன் பண்ணால் தான் ஒத்த கருத்து வரும் இப்போ டெல்லியில் போயிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறீங்க கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்சு எப்போனா ஒரு வாட்டி கூறும் அதில் தூக்கி போட்டாங்கன்னா அந்த கேஸை ஆட்டை முடிஞ்சு போச்சு மத்தியில் இருக்க அரசாங்கத்தை ஆதரோடு இந்த அரசாங்கம் நடக்கும்போது என்ன ஒன்றாலும் நடக்குன்ற ஒரு நிஜ தன்மையை போய் நாங்கள் எல்லா வைக்கலும் இன்றைக்கி பாருங்கள் எடப்பாடி மேலே ஒரு கேஸு அது வந்து சிபிஐ கேஸ் இது சிபிஐ விசாரிக்க கூடாதுன்னு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொல்லுது ஏன் என்ன கா என்ன பிரச்சனை என்ன கா என்ன சூழ்நிலை நீதிபதி சிபிஐ விசாரிக்க கூடாது ஸோ சிபிஐயும் அடுத்த காலத்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் தான் பட் இவங்க எல்லா இடத்துலையும் ஆளுமையை வச்சுக்கின்னு என்ன ஒன்றால் பண்ணுவாங்க ஆளுமைனா இவங்க இருக்கிறதுக்கு ஆளுமை இல்லை டெல்லிக்கு இருக்கிற ஆளுமை ஆளுமை
இல்லைப்பா இன்னைக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து நெடுஞ்சாலைத்துறை ஊழல் இந்த மாதிரியான டெண்டர் பிரச்சனைகள் எல்லாமே நீங்களும் அம்பலப்படுத்தினீங்க இந்த ஆட்சியுடைய பல்வேறு விஷயங்களையும் நீங்கள் அம்பலப்படுத்திட்டு தான் இருக்கீங்க ஆனால் நீதிமன்றத்தின் மூலமாக அவங்க அதுக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க இது உங்களுக்கு ஒரு விரக்தியை உருவாக்குது இல்லை அதனால தான் நீதிமன்றத்துக்கு போகாமல் மக்கள் மன்றத்துக்கு போகலாமான்னு யோசிக்கிறேன் நாங்கள் மக்கள் மன்றத்துக்கு போயிட்டா இவங்க ரொம்ப தாஸ்தி தள்ளினாலும் மே மாதம் எம்பி எலெக்ஷன் வரைக்கும் த தாண்டி தள்ள முடியாது இப்போ என்னமோ உடனடியாக பாருங்கள் இங்கே சம்மந்தமே இல்லை தேர்தல் கமிஷனுக்கும் இந்த தீர்ப்புக்கும் தேர்தல் காண இந்திய தேர்தல் ஆணையர் வந்து நான் ஜனவரிலே தேர்தல் நடத்திடுவேன் இவங்க அப்பீல் போகலன்னா இவர் யார் கேட்டது இவர் ஏன் வந்து சொன்னார்னே தெரியல ஸோ எல்லாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று லிங்க்டாக இருக்கிறத பார்க்கும்போது ஏன் எலெக்ஷனுக்கு போயிடலாமல் அதிமுக தோக்க போகுது தோக்கட்டும் நாங்கள் டிஎம்கே கூட ஃபைட் பண்ண போகிறோம் ஃபைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் விஷயத்தில் நீங்கள் குற்றாலம்லாம் போயிருந்தீங்க எல்லா எம்எல்ஏக்களும் அங்கெல்லாம் போயிருந்தாங்க அங்கே போய் அங்கே என்ன பேசிக்கிட்டாங்க என்ன நடந்தது அங்கே புஷ்கர்ணிக்கு போனாங்க எல்லோரும் அங்கேருந்து குற்றாலம் எங்கள் முன்னாள் அமைச்சர்களுடைய ரிசார்ட்டு போனவங்க கூட கல்யாண தூம்பு கூட தங்கியிருந்தாங்க எல்லோரும் நாலு நாளில் அந்த மாதிரி போய் தங்கிட்டு வந்தாங்க அவ்வளோதான் இல்லை நான் போகல அங்கே நான் இங்கே தான் இருந்தேன் இல்லை நீங்கள் இங்கே இருந்தீங்க இல்லை அப்போவே அதிமுக சைடில் அந்த எம்எல்ஏக்கள்லாம் போயிடுவாங்க தாவிடுவாங்க அதனால தான் இவங்க காப்பாற்ற இல்லையா எங்கே தாவது இல்லை இந்த பதினெட்டு பேருமே இப்போ ஏன்னா இப்போ கூட அதிமுக தரப்பில் இருந்து அவங்க வந்து அழைப்பு கொடுத்துருக்காங்க இவங்க யார் வேணாலும் வரலாம் அப்படின்னு கண்கட்ட பின்பு சூரிய நமஸ்காரம் அழைப்புலாம் வந்து கண்கட்ட பின்பு சூரிய நமஸ்காரம் முதலமைச்சர் பேசுகிறப்ப டிடிவி தினகரனை எட்ட பண்ண அவர் சொல்லியிருக்காரு எட்ட பண்ணா எட்ட பண் துரோகம் செஞ்சிட்டாரு காட்டி கொடுக்குறாரு யார் துரோகம் பண்ணு சொல்லுங்க உங்களுக்கு எப்படி முதலமைச்சர் ஆனதி நாங்கள் தானே போட்டு உங்களுக்கு உக்கார வச்சோம் அப்புறம் நீங்கள் சின்னமாக பொதுச்செயலாளர்லேருந்து எடுத்தீங்க இவ்வளோ கட்சி விட்டு நிற்கிறீங்க யார் எட்டப்பேன் அப்படி என்ன கதையை மாற்றி பேசுகிறாரு இவர் இந்த அம்மாவாசன்ற கேரக்டருக்கு இவரால் தானே உயிர் வந்தது திருப்பி முதலமைச்சர் அப்படி சொல்கிறீங்க அமைதி முதலமைச்சர் என்ன மனுஷனாக நினைந்ததுன்னா முதலமைச்சர்னு சொல்ல போகிறோம் நீ அநியாயம் பண்ணி எங்களை எட்ட பண்ணி எப்படி சொல்லுவேன் இல்லையே இப்போ நீங்கள் சின்னம்மான்னு சொல்கிறீங்க சசிகலா அவங்களுமே ஊழல் குற்றச்சாட்டு நிறுவனமாக தானே சிறைக்கு போயிருக்காங்க அவங்க நிறுவனமே அந்த ஆஃபீஸில் அவங்க முதலமைச்சராக இருந்தாங்க சீஃப் மினிஸ்டர் துணை முதலமைச்சராக இருந்தாங்க பிடபிள்யூ மினிஸ்டர் இருந்தாங்க இல்லைங்க நிலை வழக்கு திமுகவால் புனையப்பட்ட பொய் வழக்கு சரி அவங்க லஞ்சம் வாங்கினாங்கன்னா எங்கன்னா ப்ரூவ் பண்ணாங்களா லஞ்சம் வாங்கினீங்கன்னா யார்கிட்ட வாங்கினாங்க இல்லை சார் நீங்கள் அவங்க கோர்ட்டால நிர்மணமானவங்க சசிகலா நிர்மணம் கேள்வி கரெக்டா இருக்கணும் கோர்ட் நிர்மணமாச்சுன்றதெல்லாம் விட்டுருங்க லஞ்சம் யார்கிட்ட வாங்கினாங்க எங்கன்னா கோர்ட்ல நிரூபிச்சு நிரூபிக்கப்பட்டதா அது எந்த கோர்ட்ல தான் நிரூபிக்கப்பட்டதா சரி அவங்க வந்து சொத்து வந்தது லஞ்சம் பணம் வந்தனா யார் சோர்ஸ் பன்னீர்செல்வமா பழனிசாமியா யார் சோர்ஸ் அப்ப இவங்களும் சம்பந்தமா மந்திரி இவங்க தானே சார் மந்திரியா இருந்தாங்க அவங்க மந்திரியா தான் எல்லாமே எப்படி அவங்க ஆக முடியும் ஒன்னு இல்லை அவங்க ஜெயிலுக்கு போனது காரணம் அம்மா மேல புனியப்பட்ட ஒரு கேஸ் பொய்யா புனையப்பட்டு அது மாதிரி பதிமூணு பதினாலு கேஸில் அம்மா எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டு வந்துட்டாங்க இந்த கேஸில் இந்த கேஸை வாதாடின முக்கியமான வக்கீல் தலைமை வக்கீலாக இருந்தவர் அம்மா கூடவே இருந்தவர் அவர் எம்பியாக கூட ஆகினாங்க ஃபஸ்ட்டு துரோகம் அங்கே ஆரம்பிச்சுது அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சைடு என்ன பண்ண போகிறோன்னு திமுக எடுத்து கொடுத்து திமுக வேலை போய் சேர்ந்துட்டார் இந்த மாதிரி துரோகம் அதுவும் துரோகத்தால் தான் அம்மா ஜெயிலுக்கு போனாங்க அம்மா ஊழல் பண்ணிட்டுலாம் போகல அந்த வக்கீல் பண்ண துரோகம் திமுகவின் சூழ்ச்சி இதனால தான் அம்மா உள்ளே போனாங்க அது அது அம்மாவுக்கு கூடவே இருந்தாங்கன்றதுக்காக சின்னம்மா போனாங்க அப்போட டிஎம்கே என்னென்ன ட்ரை பண்ணாங்க நீங்கள் வந்து அம்மா தான் இதை காரணம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரில இப்போ நான் சொன்னேன்ல நான் எப்போ எதுவாக இருந்தேன் என்ன போய் ஏன் சரிங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுங்க நீங்கள் உங்களை விட்டுற சொன்னால் நான் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க சின்னம்மா பொறுத்த வரைக்கும் அம்மாவால் தான் ஜெயிலுக்கு போனாங்க பட் அம்மா போனதுக்கு காரணம் அது லஞ்சமோ லாவண்யமோ கிடையாது எல்லாத்துக்கும் காரணமும் திமுக அந்த திமுகவுக்கு உடந்தே வந்து ஒரு வக்கீல் இப்படி தான் போச்சு துரோகம் அங்கே ஆரம்பிச்சுது இந்த துரோகம் புது வரலாறு துரோகம் வந்து அமைதிப்படையிலேருந்து ஆரம்பிக்குது இல்லை திமுக நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஏன்னா திவாகரன் பொறுத்த வரைக்கும் திமுகவோட தான் அண்டர் டீலிங் போட்டுட்ருக்காரு டிடிவி தினகரன் அதனால தான் இந்த ஆட்சிக்கு எதிராக பேசிக்கிட்டே இருக்காருன்னு இவங்களுடைய சொந்தத்தில் சொல்கிறோம் எலெக்ஷன் நிற்கிறோம் அண்டர் டீலிங்கை ஓவர் டீலிங்காக விட்டுருங்க எலெக்ஷன் அண்டர் டீலிங்னால் கண்டே பிடிக்க முடியாது என்ன இப்போ எலெக்ஷன் நிற்கிறோம் நாங்கள் கேண்டிடேட் போட்ட திமுக கேண்டிடேட் போடலைன்னா அப்போ பாதி பேர் அண்டர் டீலிங்கு அவர் நிற்கும் போது கேண்டிடேட் தான் போட்டார் டிஎம்கே போட்டாங்களே டிஎம்கே அந்த மாதிரி டிஎம்கே கூட நான் காம்ப்ரமைஸ
அவருடைய மன்னார் கூடி தஞ்சாவூர் எல்லா கவுன்சிலரும் அவர் தான் அங்கே இருக்கிற எம்எல்ஏ அவர் தான் யா சார் நீங்கள் வேறு ஒரு சீட் ஜெயிக்காது அவர் அந்த மாஃபியான்னு ஒரு பேர் வந்து இல்லை அவரால் தான் யாராலும் யாராலையும் எல்லாம் மெடராஸ் இருந்தாங்க அவர் ஒருத்தர் தான் அங்கே இருந்தார் அவருக்கு மேலே தான் இந்த பேர் மன்னா மாஃபியான்ற பேர் தனியாக இவர் ஒரு தனி தர்பார் டிடிவி தினகரன் நடத்திட்டு இருக்காரு அதனால சசிகலா அவங்களுக்கும் இவருக்கும் ஒரு மனக்கசப்பு அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு தொடர்ந்து செயல் வந்துட்டே இருக்கு அம்மா அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்திலையும் சின்னமாக தான் துணை போய் செயலாளர் இவர் அதுலேயும் துணை போய் செயலாளர் தான் இவர் ஒன்றும் போய் செயலாளர் இல்லையே அவங்களுக்கு அவங்க பேரில் தான் நடக்குது இந்த கட்சியை அப்புறம் அவங்களுடைய ஆதரவோடு தான் நடக்குது அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தை ஆட்சி அமரை வச்சுட்டு அதிமுக கபலீகரம் பண்ணுறது தான் எங்கள் வேலை அம்மா அப்பா அப்பா அதிமுக வந்துடும் எங்கள் கையில் சரி இப்போ இந்த ஊழல்னு சொல்கிறீங்க ஒவ்வொரு மந்திரிக்கும் எவ்வளோ இந்த ஊழல் பணம் போய் சேருது உங்களுக்கு இந்த புள்ளிவரம் தெரியும்னு சொல்லியிருக்கீங்க இந்த புள்ளிவரம் பற்றியே தேவையில்லை புள்ளிவரத்துக்கே போவானா நூறுரூபான்னா இருபது பர்சன்ட் இருபது ரூபா மந்திரிக்கு அதுக்கப்புறம் அதிகாரிகளுக்கெல்லாம் உண்டு அது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எவ்வளோனா பார்த்துங்க இப்போ ஒரு ஒரு கோடிக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்துங்க அதுதான் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அரசாங்கம் இல்லை இது வரைக்கும் எவ்வளோ ஊழல் பணம் இப்படி இந்த அரசாங்கத்துக்கு சேர்ந்துருக்கும் இந்த ஒன்று ஒன்றே கால வருஷத்தில் ஒரு பத்து பன்னெண்டாயிரம் கோடி இதில் முதலமைச்சருடைய பங்குன்னு நீங்கள் எதை குற்றம் சாட்டுறீங்க எவ்வளோ இருக்குன்னு நானே ஒரு குற்றச்சாட்டில் நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஊழல்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி இருக்க எல்லாமே யாரும் க சதைச்சவங்களும் கிடையாது சில டிபார்ட்மெண்ட்டில் பெருசாக பணம் வராது இருக்கலாம் நல்ல பணம் வர டிபார்ட்மெண்ட்டில் பன்னீர் செல்வம் உட்பட ஓ சீஃப் மினிஸ்டர் உட்பட எல்லாரும் அடிகிற கூத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூத்து கிடையாது அப்போ நம்ம முதலமைச்சரே நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி அளவில் ஊழல் செஞ்சுருக்காரு ஒரே ஒரு ஒரு டெண்டர் விஷயத்தில் ஒரு டெண்டர் ஒரு பேங்க் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் மீதி பண்ணதெல்லாம் அவ்வளோ நிறைய இருக்குது இல்லை ஒருத்தர் இல்லை இதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் இருக்கா ஏன்னா யார் வேணாலும் எதாவது ஆதாரம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் கோர்ட்டே உங்களுக்கு துணைக்கு வருது நாங்கள் என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க இதுமாரி மக்கள் மன்றம் தான் வேறு எதுவும் கிடையாது சரி இப்போ இந்த இருபது தொகுதியிலையும் நீங்கள் தேர்தலை சந்தித்து கட்டாயம் வெற்றி பெறுவீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கா நூறு பர்சன்ட் ஆனால் உங்களுக்குள்ளாரே ஒரு சலசரப்பு இருக்குது பாதி எம்எல்ஏக்களை தான் இந்த பதினெட்டு பேர் இதில் பாதி பேர் அதிமுக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு ஒரு த பரவாயில்ல இல்லையா அவங்க போய் என்ன எம்எல்ஏன்னு சொல்ல இந்த பதினெட்டு பேர் உங்களுடைய அணியில் இருக்கவங்க இல்லை அவங்க ஏன் போக போகிறாங்க எங்கள் கூட தான் இருக்காங்க ஏன் போக போகிறாங்க இப்போ யாருனா போகிறேன்னா நான் இப்போ நான் போகிறேன்னு தடுக்க முடியுமா தடுத்தெல்லாம் முடியாது எல்லாம் ஒரே எண்ணத்தோடு தான் இருக்கும் இல்லை இந்த மதுரை மீட்டிங்கில் பேசினப்போ கூட பலர் அழுதாங்க இப்படி பிரச்சனை ஆகிடுச்சு போய் 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 அதெல்லாம் அது மாதிரி நடக்கவே இல்லை பக்கத்தில் இருந்து பார்த்த மாதிரி சொல்லவே கூடாது யாரும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கூட நடக்கலை சரி இப்போ இந்த மூணு எம்எல்ஏக்கள் பிரபு ரத்ன சபாபதி இந்த மாதிரி நான் இவங்க மூணு பேருக்குமே நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க உங்களை சா உங்களை சார்ந்து வரவங்க எல்லாருமே பிரச்சனையில் சந்திச்சு பிரச்சனையை சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால தான் நாங்கள் ஸ்லீப்பர் செல் இருக்குது அவங்க அங்கேயே இருக்கட்டும் சொல்கிறோம் அதுக்கும் குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஸ்லீப்பர் செல் அதனால தான் யார் வரவானா அங்கேயே இருந்தோன்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ யார் யாரெல்லாம் இன்னும் ஸ்லீப்பர் செல் இருக்காங்களா யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க சொல்ல முடியாது சொன்னால் தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது நீங்களே தானே கேள்வியாக கேட்டீங்க இல்லை ஓபிஎஸ் டிடிவி தினகரன் ஒரு தடவை சந்தித்தாங்க அப்படின்னு நீங்களே எல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க ஆமாங்க இங்கே அது அது ஓ பன்னீர் செல்வம் தர்ம விதம் நடத்தினார் யார் எடுத்து நடத்தினார் சின்னமாக எடுத்து தான் நடத்தினார் டிடிவி எடுத்து தான் நடத்தினார் அந்த குடும்பத்தை எடுத்து தான் நடத்தினார் மெரட்டி கையேற்றவங்கன்னு சொன்னார் அப்புறம் ஏன் பார்க்க வர இன்னும் ஒரு ஒரு லாஜிக் இல்லாத விஷயம் அது எம்பி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபேக்ஸ் போகுது ரிசர்வேஷன் ஃபேக்ஸு கவர்னருக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து நாங்கள் ஃபேக்ஸ் கொடுக்க முடியுமா போய் அப்புறம் நீ மிரட்டி கையெழுத்துவாயின்னு சொல்கிறவங்கெல்லாம் வந்து பார்க்குறேன்னா வந்து பார்க்கணுன்னு பார்க்க பார்த்தார் ஒரு வாட்டி நாங்கள் எங்கள் எல்லோரையும் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு வந்து சேர்றன்னு போயிட்டார் திருப்பி பார்க்குறேன்னு க கேட்கும்போது தான் டபுள் கே மாறாது இவர் இந்த தேவையே இல்லைன்னு வெளியே சொன்னார் அதை இல்லை ஓபிஎஸ் என்ன காரணத்துக்காக உங்களை சந்தித்தார் இந்த வந்து சேர்ந்துடுறேன்னு சொன்னார் உங்களோட வந்து சேர்ந்துடுறேன்னு சொன்னார் அப்போ ஓபிஎஸ்ஸே உங்களுடைய ஸ்லீப்பர் செல்லாக இருந்தார் இல்லை 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 அப்போ அவர் அவர் சேர்ந்துருன்னு சொல்லிட்டு போனார் வரல ஒன்றரை ஒரு ஒரு வருஷமாக வரல இப்போ கடைசியாக செப்டம்பரில் இருந்து திருப்பி தகவல் அனுப்புகிறாரு பார்க்கணும்னு சொல்லி அதனால தான் அவர் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார் ஆனால் இப்போ ஓபிஎஸ் அதாவது துணை முதல்வருக்கும் முதல்வருக்குமே ஏதோ பிரச்சனை ஓடிட்டுருக்கா நிறைய ஓடினது என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னு நீங்கள் அனுமானிக்கிறீங்க அவர் தாங்க வேறு என்ன இவர் என்ன சீஃப் மினிஸ்டர் அந்த ஒரு ஓபிஎஸ் இவர் அவருக்கு அவருக்கு அஞ்சாவது இடத்து
ஆர்ஜின் யாரோ இவர் இவருக்கு எவ்வளோ நிறைய நிறைய வீட்டுக்கு கூடிய கற்றுருக்காரு இவர் ஜெயக்குமார் ஆமாம் நிறைய கூடிய கற்றுருக்காரு எங்கே ஒன்றாலும் தோறும் நிறைய விரோதி இருக்கு இல்ல இப்ப இந்த பிரச்சனையை ஒட்டி தொகுதியில் அவருக்கு ஆதரவா கூட தொகுதியில் இருக்க மக்கள் எல்லாம் குரல் கொடுக்கறாங்களே அவர் அப்படி இல்லையே அப்படின்ட்டு ஆமா தொகுதியிலே வந்து இது வெளியே வந்த உடனே அந்த அதை சொல்றாரு அதுல கொடுத்து எழுபது லட்ச ரூபா மாட்டினாரு இந்த அம்மா கிட்ட போய் பிரச்சனை பண்ணி அந்த தகாத ஒரு ட்ரை பண்ணி எழுபது லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு வந்தார் ஃபைனு இன்னொரு அம்மா பேரை சொல்லி இன்னும் எங்க ஏரியாலேயே இந்த அம்மா கிட்ட ஒரு தொண்ணூறு லட்சம் ஏமாந்துட்டு வந்தார் இவரு வந்து வேற வேலையே கிடையாது மனுஷனே கிடையாது சொந்த குடும்பத்திலேயே தவறு நடக்கிறவர் இதெல்லாம் எந்த ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் சார் பேசுறீங்க எழுத்தோனே ஒரு குற்றம் சார்பீங்க சட்டமன்ற உறுப்பினர் அங்கே அதே ஏரியாவில் இருந்தேன் ஒம்பது பத்து வருஷம் அங்கே இருந்தோம் எங்க எல்லாமே தெரியும் எங்களுக்கு அவர் பிறந்து வந்த ஏரி என் என் மா என் என் சட்டம் நான் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த இடத்துல வந்து இப்போ துணை போய் சார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இடத்துல தான் இது அவர் பிறந்து வந்த ஏரியா விநாயகபுரம் இருக்கு எல்லாமே தெரியும் இவர் எங்கே இருந்து என்ன மவுன் பேட்டன் பேர்னா என்ன இவர் டீ கிளாட்ரேஷன் உக்கா இருந்தவர் தான் அதுக்கு அப்படிங்கிற கா அம்மா கடையில் பழகுக்கு இந்த மதுசூனம் பண்ண தப்பு இருந்தாலும் இப்போ அம்மா கிட்ட விட்டார் சரி இப்போவும் அவர் மறுத்துக்கிட்டே இருக்கார் ஜெயக்குமாரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இது சம்மந்தமே இல்லை வேணும்னே என் மேலே அவதூர் கிளப்பிட்டு இருக்காங்கன்னா அவர் இப்போ வரைக்கும் மறுத்துட்டு தானே ஒரே செகண்ட்ல டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து இல்லாமல் அரசாங்கம் இருக்கு நான் சொல்றேன் அந்த பொண்ணு எங்கே இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் போய் எட்டுனுவாங்க நேராக டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்துடலாம் அது ரொம்ப செலவானா அந்த செலவை நான் பார்த்துக்கிறேன் இல்லைன்னா அங்கேயே என்ன அவதூர் பார்க்கணும்னு சொல்லி ஒரு கேஸை போட்டு உள்ள அனுப்புங்க நான் ஜெயம் ஜாமீன் கூட வாங்க அது உள்ள போயிடுறேன் சரி இப்போ நீங்கள் ப்ரெஸ் மீட் வைக்கிறப்ப ஜூஸில் இது கொடுத்தாரு கலந்து கொடுத்தாரு இந்த மாதிரிலாம் நடந்ததுன்னா சொன்னீங்க என்ன நடந்தது அது உண்மையாலுமே அப்படிலாம் நடந்ததா ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டு சார் நிறைய கதை நான் ப்ரெஸ் மீட்டில் என்ன சொன்னோம் அதுதான் நடந்தது அது தாண்டி வந்து அவங்களுக்கு பிரச்சனைன்னு சொல்லி போலீஸ் ஸ்டேஷன் சொல்லணும்னு சொல்லி வந்தவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது ஒரு ஜூஸை கொடுத்து விதவுட் அந்த அம்மா ஒப்புதல் இல்லாமல் மயக்கத்தில் அந்த அம்மாவோட தொடர்பு வச்சுக்கினு அதுக்கப்புறம் அதே பழக்கம் வாங்கிக்கணும் கல்யாணம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பக்கத்துலேயே ஊடு வாங்கி தரேன் பொண்டாட்டி பொண்ணாட்ட பேசிட்டு வரேன் இப்படிலாம் சொல்லி அந்த கல்யாணத்தை தள்ளி போட்டு தள்ளி போட்டு அப்புறம் ஏமாத்துற மாதிரி ஒரு தெரிஞ்சவொன்னு அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுதான் உண்மை நடந்தது இல்லை நீங்கள் ப்ரெஸ் மீட்டில் பேசுகிறப்ப அதுக்கப்புறமும் நிறைய ஆடியோ என்கிட்ட இருக்குது வீடியோ இருக்குது விவகாரம் இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க என்ன ஒரு ஒரே ஒரு ஆடியோ யாரும் அனுப்பிச்சாங்க அதுலேயே வந்து ஊர் நாறி போச்சு இன்னும் இருக்கிற ஆடியோலாம் வெளியே வந்ததுன்னா தூக்கு போட்டுன்னு தோணும் இல்லை இன்னும் என்னென்ன மாதிரி அந்த மாதிரி ஆடியோ வீடியோ எல்லாம் இருக்குது இல்லை எல்லாமே அமைச்சர் மீ இந்த ஜெயக்குமார் மீது தானா அது இல்லாமல் ஒன்று ரெண்டு அமைச்சர் மேலே இருக்குது அப்படி யார் அவங்க என்ன வேணா நான் சொல்லவே வேணா விட்டுருங்க அதை பற்றி பர்சனலாக போகணும் இது வந்து விதவுட் கன்சர்ன் இருந்தது விதவுட் கன்சர்ன் அதனால் வந்து நான் வந்து தெளிவாக என்ன சொல்கிறேன் இப்போ இருக்கிற அமைச்சர்களுக்கு நீங்கள் ராமனா இல்லைன்னா பரவாயில்ல ராவணனானா இருங்க விதவுட் கன்சர்ன் சீதையை தொடவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் போன மாதிரி தான் சீதை திருப்பி வந்தாங்க ராவ ராவணன் தான் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் இல்லை இன்னும் ரெண்டு அமைச்சர்கள் இருக்காங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவங்களும் இதே மாதிரியான விவகாரம் தானா சேம் சேம் யார் அவங்க லோக்கல் அமைச்சர் சார் இல்லை வெளியூரில் இருக்கிறவங்களா வெளியூர் எல்லோரும் வெளியூர் தான் இங்கே யாரும் கிடையாது சென்னையே கிடையாது அவங்க அவங்க அவங்களுடைய ஆதாரமும் உங்ககிட்ட இருக்கா இருக்கு என்ன ஆதாரம் எங்கிட்ட இல்லை வெளியே வச்சுருக்கேன் என்ன ஆதாரங்கள் உங்ககிட்ட இருக்கு ஆடியோ வீடியோ இப்போ நீங்கள் சமீபத்தில் இன்னொரு இதில் பேசுகிறப்ப மணி மணி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க குறிப்பிட்டு யாரோ சொன்னீங்க ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருக்கேன் நான் சும்மா ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்கன்னு சொன்னேன் மணி மணி மணின்ட்டு யார் பண்ணுறாங்களோ தப்பு அவங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியணும் அவசியம் இல்லை யார் பண்ணுறாங்களோ நான் யாரை சொல்கிறேன்னு தெரியும் இல்லை அவங்களுக்கு இந்த பேட்டி மூலமாக நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க ஒழுங்காருங்கன்னு சொல்ல வரேன் இல்லை இது ஒரு வகையில் த்ரெட்டன் பண்ணுற மாதிரி இல்லை நான் த்ரெட்டன் பண்ணி போய் காசு கேட்க போகிறேன் இல்லை உங்களோட பண்ணி என்ன பண்ண போகிறேன் நான் அவங்க கூட சேரவும் நாங்கள் தயாராக இல்லை அவங்களை தட்டும் பண்ணி எனக்கு என்ன லாபம் சரி இப்போ இந்த அரசு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த அரசு பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ சமீபத்தில் இந்த நீங்கள் உங்களுடைய எது டிடிவி சம்மந்தமாக பேசுகிறீங்க அவர் அவர் தான் வந்து அடுத்த முதல்வர் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் போஸ்டர்ஸ் எல்லாமே ஒட்டி இருக்கு பார்க்குறோம் ஆனால் அவங்களோட இதில் இந்த அரசை பொறுத்த வரைக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்கிறப்ப அதிமுகவை எந்த கொம்மனாலும் அசைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதே போல் விஜயபாஸ்கர் அமைச்சர்
டெமோக்ரஸி பியூரோக்ரஸி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்களா இப்போ இடியோக்ரஸி முட்டாள்கள் முட்டாள்கள் சாம்ராஜ்யம் சொல்கிறல்ல அதுதான் இடியோக்ரஸி டிடிவி தினகரன் முதல்வர் ஆவார் நம்பிக்கை இருக்கு நூறு சதவீதம் அதுக்கு ஈக்குவலாக வேறு யார் இருக்கா சொல்லுங்க ஒருத்தர் சொல்லுங்க இல்லை இப்போ மு க ஸ்டாலின் இருக்கார் திமுக அவர் சுதந்திர தினத்துக்கு டேட்டே தெரில சரி இப்போ நடிகர்கள் ரஜினி கமல் விஜய் வரைக்கும் வராங்க இப்போ எனக்கு வந்து வயசு ஐம்பத்தெட்டு நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு பாலிடிக்ஸ் வந்தேன் ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் இவங்க ரிட்டையர் ஆகிற வயசில் பாலிடிக்ஸ் வராங்க நாங்கள் பாலிடிக்ஸ் ரிட்டையர் ஆகிற வயசுக்கு வந்துருவோம் ரிட்டையர் ஆகிற வயசில் பாலிடிக்ஸ் வந்து எல்லாம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ஆகிட முடியாது புரட்சி தலைவர் அம்மா ஆகிட முடியாது தமிழ்நாட்டு மக்கள் அதுக்கும் ஒரு பதில் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இப்போ ரஜினி சார்லாம் எனக்கு தெரியும் எனக்கு பர்சனலாக பழகும் அன்கரப்ட் மேன் பட் ரொம்ப சாஃப்ட் ஷார்ட் டெம்பர்ட் அவர் வந்து ஒரு அவர் ஒரு கேரக்டர் பட் இப்போ பாலிடிக்ஸ்லாம் அவர் சூட் ஆக மாட்டார் அவர் வந்திருந்தார்னா நைன்டி சிக்ஸில் வந்துருக்கணும் கமலில் சான்ஸே இல்லை வாய் வாயத்தந்தால் போய் பேசுவார் அவர் அவர் என்னென்னா பண்ணார் எங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் ஆரம்பித்தா அவர் அரசியல் வரட்டும் அப்புறம் இப்போ ஆரம்பிக்கலாம் அவர் கதையை இப்போ வரத்துக்கு முன்னே ஃபுல்லாக வரத்துக்கு முன்னே ஆரம்பித்து உஷார் ஆகக்கூடாது அவர் வந்தார்னா அசிங்கப்படுவார் இன்றைக்கி சன் ஃபிலிம்ஸ் நடிகை சன் பிக்சர்ஸ் நடிகிறீங்க நாளைக்கு எப்படி திமுக வைத்து பேசிங்க இல்லை இப்போ விஜய் அவர் நான் முதலமைச்சரான ஊழலை ஒழிப்பேன் அப்படின்னு சர்க்கார் மேடையில் பேசியிருக்காரு சர்க்கார் மேடை யார் இது சர்க்கார் மேடை யார் இது டிஎம்கே இது நீ எங்கே நின்று என்னத்தை பேசுகிற அப்போ என்ன இப்போ பையன் ஒரு படம் வந்தது இல்லை தலைவா அதில் ஒரு டைலாக் பேசினார்ல சகோதரர் விஜய் காற்று இது பஞ்சபூதத்தில் ஊழல் பண்ணாங்கன்னு சரி பேசினார்ல கத்தி கத்தி ஆ ஸோ யார் எங்கேருந்து எதை பேசுகிறோன்றது தான் அவர் வெளியே வந்து பேசினார்னா பேசுகிறேன் யாரும் வானானே சொல்லலை பட் இப்போ வந்து பாலிடிக்ஸ் ஆரம்பித்தார்னா நதர் ஃபிஃப்டீன் ஏ சிக்கன் கம் அவுட் அதெல்லாம் வர முடியாதுன்னே சொல்ல அவர் ஒரு தமிழர் சுத்த தமிழர் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ ஆரம்பித்தா ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஆகும் நீங்கள் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் அரசியல் கட்சி ஆக்கி ஒரு பத்து இருபது போராட்டத்தை நடத்தி ஜெயிலுக்கு போய் அது அப்படி தான் வரணும் அப்படி வரலன்னா வர முடியாது அரசியல் சரி அந்த ரெண்டு அமைச்சர் யார் சார் அது சொல்லக்கூடாது வரும் பொருங்களேன் சரி சார் இறுதியான கேள்விகள் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வரியில் சொல்லணும் பதில் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நான் சிலரோட பேர் சொல்லுவேன் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் கேட்க விரும்புகிற கேள்விகள் எடப்பாடி பழனிசாமி துரோகம் ஏன் துரோகம் பண்ணிங்க ஓ பன்னீர்செல்வம் நீங்கள் ஏன் துரோகம் பண்ண மோடி உனக்கு தமிழ்நாட்டில் என்ன வேலை டிடிவி தினகரன் சூப்பராக பண்ணுற தலைவா சசிகலா பாவம் பாவப்பட்டு ஜென்மம் நீங்கள் வெளியே வரணுமா ரஜினி கமல் ஆழம் தெரியாமல் காலம் விடுறாங்க நடிகர் விஜய் இப்போ வர்ற மாதிரி சொல்லி அவர் சரி வெற்றிவேல் ஜெயிப்போம் நன்றி நன்றி